Nam. Msikilizaji, nikukaribisha katika season ya tatu ikiwa ni sehemu ya kwanza simulizi inayoitwa Kaburi la Wapende Nao. Na katika sehemu iliyopita tuliweza kuishia pale ambapo Happy tayari ameshirekodiwa video za ngono. Na wale wakina kumalo wameahidi ya kwamba kutakapokucha tu asubuhi zile video na picha zote za ngono wanazisambaza kwenye mitandao ya kijamii. Je, itakuwaje? Basi karibu sana katika sehemu hii ya kwanza ikiwa ni season ya tatu. Kulikuwa kumekucha katika nchi ya Tanzania. Ilikuwa ni majira ya moja za asubuhi. Jiji la Dar es Salaam barabara zimesheheni watu na magari wote walikuwa wanaelekea katika shughuli mbalimbali za kila siku za uzalishaji mali. Katika vibanda na katika sehemu mbalimbali za kuuzia magazeti kulikuwa kuna makundi ya watu waliokuwa wakihitaji magazeti ili kufahamu kilichoandikwa mwa asubuhi hii katika baadhi ya vituo vya kuuzia magazeti kulitokea ugomvi wa watu kugombania magazeti kitu ambacho ni nadra sana kushuhudiwa gazeti lililozusha mjadala asubuhi hii na kuwafanya watu wajazane katika vibanda vya kuuzia magazeti na wengine kufikia hata hatua ya kurushiana makonde ni gazeti la mitikisiko. Gazeti maarufu sana kwa kuandika habari za udaku na hasa zile zinazowahusu watu maarufu ndani na nje nchi. Siku hii ya leo, gazeti hili lilipambwa na kichwa cha habari kilichobeba habari zilizozua gumzo nchini. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Hiki kilikuwa ni kichwa cha habari kilichoandikwa kwa maandishi makubwa na chini yake kulikuwa kuna vichwa vingine vidogo vidogo. Ni vigumu kuamini lakini kweli. Huu ndio uchafu wa Miss Tanzania. Vichwa vya habari vilisindikizwa na picha kubwa ya Happy Kibao akiwa mtupo huku sehemu zake kifuani na chini ya kiuno zikiwa zimezibwa kwa rangi nyeusi. Picha nyingine zilimuonyesha Happy akiwa melala kitandani akiwa na wanaume wawili walioficha nyuso zao ambao ilionyesha wazi walikuwa katika harakati za kufanya mapenzi. Mlimbwende alinyakuwa taji kubwa la urembo hapa nchini la Miss Tanzania. Ambe siku chache zilizopita milivua taji hilo kutokana na kashfu ya kujihusisha katika ugomvi na kugombania wanaume na kusababisha kifo cha msichana anayeitwa Veronica. Amegea katika aibu kubwa baada ya picha na video yake ya ngono kuvuja. Haya yalikuwa ni maelezo ya utangulizi ya habari. Habari hii kubwa iliyolifanya gazeti la mitikisiko kuongoza katika mauzo kwa siku hii. Taarifa ile iliendelea katika ukurasa wa tatu. huko kipambo na picha zilizomwonyesha Happy akiwa mtupo huko akifanya mapenzi na wanaume wawili waliozifunika nyuso zao katika miundo tofauti tofauti. Ilikuwa ni aibu nzito sana isiyoelezeka. Ilikuwa ni aibu nzito katika tovuti mbalimbali na mitandao kijamii tayari video na picha za Happy Vilianza kusamba kwa kasi kubwa sana na kuogunzu mtandaoni. Watu walikuwa natumia na video na picha hizo za hepi ya kifanya ngono na wanaume wawili. Hadi katika simu za mikononi watu walikuwa natumiana. Kutokana na kukua kwa teknolojia na upashanaji habari ndani ya masama chache tayari habari kuhusu hepi. Ilikuisha samba karibia nchi nzima. Mlango mdogo katika geti la kuingilia nyumbani kwa kina hepi. Ulikuwa wazi. Hivyo kamfanya mama Josephu jirani kwa kina Happy. Mama Josephu alipita kama mshale na kuingia ndani. Huko akihema akiwa na gazeti mkononi. Mama Happy. Mama Happy. Alita mama Joseph. Alikuwa na hema huku jasho likimtoka. Mama yake Happy ambaye alikuwa katika kazi za usafi wa nyumba asubuhi hii. Akaja kwa kasi baada ya kusikia sauti ya mama Joseph. Mama Joseph kuna tatizo gani? Aliuliza mama yake na Happy kwa mshangao. Eh? Mama Happy, njoo huku. Alisema mama Joseph huku akimvuta mama yake Happy kuelekea sebleni. Mama Happy, umeshapata taarifa? Taarifa gani mama Joseph? Mama yake Happy alizidi kushangaa. Ina maana hakuna hata mtu mmoja 
alikupiga simu kukueleza nini kimetokea leo <laughs> mama joseph mbona unanichanganya nini kimetokea so mary gazet so alisema mama yake joseph huko akimpa mama hepi lile gazeti ambalo alikuwa amelishikiria mkononi mara tu mama hepi alipolitupia macho gazeti hilo alianguka pale pale na kupoteza fahamu alianguka mama hepi Mama Joseph alipiga ukelele mkubwa sana uliyomshtua mzee Kibaho aliyekuwa chumbani na kumfanya atoke haraka sana kuelekea sebleni kuangalia kumetokea nini. Alishtuka baada ya kumkuta mke wake akiwa ameanguka chini akiwa hana fahamu. Ilibidi aulize. Nini? Nini kimetokea hapa? Aliuliza mzee Kibaho huko akimuinamia mkewe. Mama Joseph hakuweza kujibu chochote alikuwa anatetemeka huku machozi yakimtoka. Haraka haraka mzee Kibao alianza kumpatia mke wake huduma ya kwanza. Kelele zile za mama Joseph zilimshtua pia hepi. Alizisikia kelele zile akiwa usingizini na mwanzoni alizani labda alikuwa yuko ndotoni lakini alipofumbua macho aliendelea kuzisikia. Aliogopa hepi pengine kuna jambo baya limetokea pale nyumbani kwao. Kicho kilikuwa kizito na mwili wake ulimuuma sana hepi. Alisikia maumivu makali sana sehemu zake za kenani. Lakini akajikaza na kuinuka na kukaa kitandani. Hepi alifikiri kidogo. Kesha akavaa nguo na kutoka mle chumbani na kuelekea sebuleni ambapo ndipo kelele zilipokuwa zinatokea. Hepi alishtuka baada kumwona mama yake kwa melala chini. Hana fahamu. Babake alikuwa anahangaika kumsaidia ili aweze kurejea na fahamu. Mama Joseph na mfanyakazi wa ndani ambaye ni Pendo walikuwa nalie kwa uchungu. Mara tu mama Joseph alipomwona Hepi ameingia pale sebleni, alizidi kulia. Hepi akatamani ajue kilichokuwa kimetokea na kumpelekea mama yake apoteze fahamu. Alimfuata mama Joseph na kumuomba anyamaze ili aweze kumuelezea nini kilichotokea. Mama mdogo, kuna nini? Nini kimetokea hapa? Eh, nyamaza usilie mama mdogo. Aluliza hepi kwa sauti dhaifu sana. Lakini mama Joseph hakujibu kitu na badala yake akamwonyesha ishara. Alichukua lile gazeti lililokuwa limeanguka chini. Taratibu, hepi aliinama na kuliokota. Akalikodolea macho, mwili wote ukamtetemeka alipokuwa analisoma lile gazeti. Alikuwa ni kama mtu aliyeona jitu la kutisha. Mara gazeti lile lilianguka chini na uso wa epi ulianza kujaa machozi. Taratibu bila kuongea na mtu yeyote yule, aligeuka na kutembea kwa kasi kuelekea chumbani kwake. Mama Joseph aliyekuwa anamwangalia hepi kwa makini. Aliogopa sana kutokana na mshtuko aliopata hepi ilibidi amfuate mzee Kibao na kumuomba kwamba mfate binti yako na kuelekea. Mfate binti yako hepi. Mama Joseph, kuna nini? Hepi amefanya nini? Aliuliza mzee Kibaho huko akiendelea na jitihada zake za kumpatia huduma ya kwanza mke wake aliyekuwa amerejea na fahamu. Mama Joseph aliyokote lile gazeti lilikuwa limeanguka chini, akampatia mzee Kibao. Hili ndo, ndo chanzo cha yote haya. Alisema mama Joseph kumkabidhi gazeti mzee Kibaho. Mzee Kibaho akaanza kulipitia lile gazeti na mara kahisi mikono yake inamtetemeka sana. Oh. My god. Alisema Mzee Kibaho na kwa haraka sana akainuka akaelekea chumbani kwa Hepi mlango wa chumba cha Hepi ulikuwa umefungwa. Aligonga lakini hapa kuwa na dalili zozote za kuwepo mtu ndani. Mzee Kibaho ilibidi achungulie katika tundu la funguo na kuiona funguo ikiwa kwa ndani. Hepi mwanangu fungua mlango. Fungua mlango mwanangu. Alisema mzee Kibaho lakini hakusikia dalili zozote za uwepo wa mtu mule chumbani. Kwa kasi akakimbia kuelekea chumbani kwake akachukua ufungua wa kiba na kuja kufungua mlango kisha akaingia ndani. Oh, Mungu wangu. 
Mzee Kimbaho nusura anguke kwa alichokiona mle ndani. Hepta alikuwa amelala kitandani huku mapovu yakimtoka mdomoni. Hepi. Hepi mwanangu. Hepi wewe. Alipiga kelele mzee Kimbaho huku kimtikisa hepi lakini hakuwa na fahamu hata kidogo. Alikuwa na koroma. Mungu wangu. Alisema mzee Kibaho baada ya kuiona chupa ndogo yenye dawa ya kulia panya ikiwa mezani. Haraka haraka ilibidi muinue hepi na kukimbia naye hadi garini. Mama Joseph na Pendo walipiga ukelele mkubwa sana baada ya kuishuhudia hali ile ya hepi. Mzee Kibao hata hakujali. Aliwasha gari lake kwa kasa ina yake. Aliondoka pale nyumbani huku akipishana na majirani waliokuwa kiingia mle ndani kwa kasi baada kusikia kilio cha mama Joseph pamoja na pendo. Oh my god. Please god. Don't let my daughter die. Please save her. Mungu anisaidie mimi. Mzee Kibaho ambaye kwa mbali macho yake yalilengwa na machozi. Alikuwa akirudia rudia maneno haya mara kwa mara wakati akiendesha gari kwa kasi kuelekea hospitalini. Kila sekunde zilivyozidi kusonga mbele. Ndivyo hali ya hepi ilivyozidi kubadilika na kupoteza matumaini. Alikuwa na koroma na povu jingi likaendelea kumtoka mdomoni. Geti la hospitali ya Brahmaputra iliyomilikiwa na daktari Bingwa Maharish Patel ilikuwa iko wazi. Gari la mzee Kibao lilikuwa likija kwa mwendo wa kasi sana huku likiwa limewasha taa zote full. Watu waliokuwa misimama karibu na geti walikimbia baada ya kuliona gari lile namna lilivyokuwa likija. Namna gari lile lilivyokuwa linaingia pale hospitalini na sauti za matairi ya kilalamika kutokana na breki kali iliyofungwa. Iliwafanya madaktari na wauguzi watoke nje na kushuhudia nini kilichotokea. Mzee Kibaho alishuka na kukimbia na kuwa taarifa wauguzi ya kwamba kulikuwa kuna mgonjwa wa mahututi ndani ya gari. Kwa kasi aina yake wauguzi wakampakia hepi katika kitanda na kumkimbiza katika chumba cha ugonjwa maututi. Mzee Kibao akaombwa asubiri nje. Bado mwili wake mzee Kibao ulikuwa unamtetemeka kupita kiasi. Aliogopa sana. Oh, e Mungu msaidie mwanangu. Msaidie mwanangu asife. Alizidi kuomba mzee Kibao na mara simu yake ikaita. Alikuwa ni binti yake Margaret. Mzee Kibaho alivuta pumzi ndefu sana kabla kuipokea simu ile. Kisha akabonyeza kitufe cha kupokelea. <sighs> Halo. Magi. Baba uko wapi? Uko uko upo upo hospitali gani baba? Nipo hapa Brahmaputra Hospital. Uko wapi Magi? Nimefika hapa nyumbani sasa hivi. Nikaambiwa kuhusu hali ya dada yepi. Daddy tell me please how she is. Uh, tayari amepokelewa hapa na ameingizwa katika chumba cha ugonjwa maututi. Ma daktari wamesimamisha shughuli zote walizokuwa nazifanya na wanajitahidi kuokoa maisha ya, ya dadako. Unaonaje hali yake baba? Margaret siwezi kusema chochote kwa sasa. Sawa baba nakuja sasa hivi hapo hospitalini. Magi mama yako anaendelea. Mama, nimeona hapa hali yake si nzuri hata kidogo. Amezinduka na kuzilai tena. Dr. Sarome, yule jirani yetu yuko hapa, anaendelea kumhudumia. Alisema Margaret, mzee Kibaho alivuta pumzi ndefu sana kisha akakata simu. <sighs> What's happening to my family? E Mungu. Na umo ni penguvu ya kuweza kuyakabili matatizo haya makubwa ya naoni kabili familia yangu kwa sasa. Na umo msaidi mwanangu hepi ya wezi kupona. <laughs> Mzehe kibaho alikuwa na umba kimoyo moyo. Hakuweza kutulia se mmoja alikuwa ni kama mtu alikuwa mechanganyikiwa. Nam. Margaret aliwasili pale Brahma Putra Hospital. Na moja kwa moja kaelekea mahala alikokuwa baba yake. Macho yalikuwa mekundu kwa kulia. Baba, kuna taarifa yote. Tayari umepata kusanda dada yapi? Margaret. Hakuna taarifa yote mpaka hivi sasa. Bado madaktari wanaendelea kumshughulikia dadako. Alisema mzee Kibaho, 
Jibu lile likazidi kumtoa machozi Margaret. Baba yake alimsogele na kumkumbatia. Please Maggie. Be strong. We need to be strong for happy na dako sawa. Alisema mzee Kibaho huku naye sauti yake ikionyesha kutetemeka. Daddy, why could be happy to such a thing to us? Kwa nini dada yapi amua kunywa sumu? Kwa nini? I don't know Mage. I don't know. Inauma sana baba. Sijawahi kuumia kama nilivyoumia leo. Hapa nilipo na ismo yangu na kato vipande vipande. Baba nampenda sana dadangu. Na sijui nitafanya nini kama hatoweza kupona. Sijui kama nitaweza kuishi bila dada yapi. <laughs> no, Mage. Usilie, tunatakiwa tujikite katika maombi. Tumuombe dadako. Mungu atasikia vile vyetu na atamponya dadako epi. I know he is strong and she is going to fight this. Okay? She is well fight for us and for all those who love her. Usilie binti yangu. Akasema mzee Kibaho, huku naye macho yake akiwa na machozi. Margaret akatoa kijikaratasi kutoka katika mkoba wake na kumpatia baba yake. Baba, kikaratasi hiki kimekuta chumbani mwa dada yepi ni ujumbe aliotoaachia. Alisema Margaret, mzee Kibao akakikunjua kikaratasi kile na kuanza kukisoma. Wakati mnaosoma waraka huu Tayari nitakuwa nimekwisha ondokeo na uhai. Nimechukua mamozi haya magumu kutokana na kuchoshwa na aina ya maisha ninayoishi sasa. Mambo mengi yamenitokea ndani ya kipindi kifupi sana. Na nimeyavumilia yote. Lakini kwa hili lililotokea leo limenifadhaisha mno. Kwa ufupi tu ni kwamba jana nilitekwa na watu nisiowafahamu. Wakanipeleka mahala na wakanilazimisha kufanya haya mlioyaona katika magazeti kwa ajili ya kuokoa hai wa Patrick sitaki kuliongelea sana swala hili lakini naomba mnifikishie ujumbe kwa Patrick ya kwamba nimekufa na yeye akiwa ni mwanaume pekee ninayempenda na sitoacha kumpenda hata huko niendako nilikubali kufanya haya kwa ajili ya kumuokoa yeye si uwawe na wapenda wote na ninawaomba mnisamehe kwa jambo hili ambalo najua litawaumiza sana. Lakini sina namna nyingine ya kuniondoa katika haibu hii kubwa zaidi ya kujitoa uhai wangu. Kwa herini nyote. Mzee Kibaho alishindwa kuyazuia machozi kumtoka baada ya kumaliza kuisoma ujumbe ule wa binti yake hepi. Mungu wangu. Najua unaweza na haushindwi na lolote. Na kuomba umponye binti yangu hebi. Mimi na familia yangu bado tunamhitaji sana binti yetu. Ni wewe Mungu ambaye unaweza kumokoa kutoka katika kifo cha sasa. Naomba usikilize maombi ya familia yangu na binti yangu hebi aweze kupona. Mzee Kibaho Aliomba kimya kimya huko akijifuta machozi kwa kutumia kitambaa. Taarifa za hepi kutaka kukatisha uhai wake kwa kunywa sumu zilianza kusamba kwa kasi baina ya ndugu na marafiki wa karibu wa familia. Wengi walianza kufika pale hospitalini ili kujua kilichokuwa kikiendelea. <sighs> Nilijua tu Lazima kuna sababu ilo mfanya hepi Afanya kile kitendo Sikuamini kama binti yangu hepi ya mpaidi bimblea Na kumkoza katika maadi ili anaeza katenda kitendo kama hiki Chakujithalilisha kwa iari yaki Ni nani huyo mba mpanya mwanangu nyama na udharilisha juu mkubwa sana Huu ni udharilisha ji Uli uvuka mipaka Hepi ya mishindo kufumilia Ndiyo mana kamu kuchukua mamuzi haya ilo echukua Alifanya jambo hili la kumdhalilisha binti yangu. Lazima atakuwa na lengo la kulipiza kisasi. Ninahisi kwamba pengine jambo hili 
linahusiana na kifo cha Veronica. Kwa sababu kwa nini jambo hili litokea sasa hivi? Lazima uchunguzi ufanyike. Na wale wote waliohusika na udhalilishaji huu walipe hofu wao. Lazima watu hao patikane kwa namna yoyote ile. Nitahakikisha watu hao wanakamatwa. Hata kwa kuwatumia wapelelezi binafsi. Nitafanya hivyo. Niko tayari kutumia kiasi chochote cha fedha ili kuwasaka watu hawa waliomfanyia mwanangu jambo baya kama hili. Chance kabisa. Aliwaza mzee Kibaho. Mlio wa simu ulimshtua Loniki kutoka usingizini. Akanyosha mkono na kuichukua ile simu. Mpigaji alikuwa ni Lina. <sighs> Halo Lina. Loni, yani bado umelala? Ah, simu yako ndio imenishtua. Jani liporudi nilikunywa sana pombe, ndio maana zimenipelekea kulala mpaka namna hii. Loniki, umepata habari? Habari gani Lina? wakati wewe ndio mtu wangu wa kwanza kuongea nawe leo. Ndio. No. Mambo tayari yameanza ujue. Mambo gani lina? Leo jiji zima limeamshwa na habari moja tu. Habari ya happy. Tayari habari yake ishatoka. <laughs> Chezi ya kumalo wewe. Alisema Lina huko kicheka. Kumalo amekwisha maliza kila kitu. Na hivi ninavyokuambia gazeti la mitikisiko limekwisha na alipatikani tena mtaani. Katika mitandao kijamii ndio siseme. Taarifa inayozunguka hivi sasa ni hali ya happy. Kila mtandao zimetapakaa picha na video za happy tu. We, Lina. Nashukuru sana kazi imekamilika. Nadhani hivi sasa kama happy atakuwa amezipata taarifa hizi. Atakuwa katika maumivu makali sana kama nilionayo mimi. Baada ya kumaliza happy sasa tutahamia kwa Patrick. Lazima nihakikishe wale wote waliudhurumu hai wa mdogo wangu wanalipa they all must pay this is just the beginning <laughs> donik nina imani ushauri huu aliotoa kumalo ni mbusara sana kwani endapo hapi ataziona picha zile ni waza atumia mno ni picha zenye kudhalilisha sana kweli kabisa lina inaanza kukubaliana na kumalo kwamba unaweza usimue mtu moja kwa moja lakini ukampa mateso makali ya moyo na akateseka katika maisha yake yote. Kwa mfano hepi kwa sasa, maisha yake itakuwa sio sawa tena. Tare ameshaingia katika kashfa nzito na hii itamtesa katika maisha yake yote yaliyobaki duniani. Pamoja na hayo, Lina, kuna jambo nataka nikuulize. Uliza tu Loniki. Kumalo ni mtu wa namna gani? Anajishughulisha na nini? Na kile chumba alichowekwa hepi kina kazi gani hadi kikafungwa kamera za kisasa namna hii? Um kwa kuwa ni rafiki yangu Loniki, nitakueleza. Lakini naomba mtu mwingine yeyote asifahamu. Kumalo anajishughulisha na biashara nyingi sana haramu. Ikiwa mada ya kulevya, na hata shughuli kama hii ulompa. Na wakati mwingine hata ujambazi wa silaha huwa anahusika pia. Kwa sasa ameamua kujikita zaidi katika biashara mada ya kulevya, ambayo ndio inamuingizia fedha nyingi sana. Ukiacha biashara hiyo ya dawa kulevya, anatumia kile chumba alichowekwa hepi kwa ajili ya kurekodi filamu za ngono ambazo anaziuza katika nchi za Ulaya na Amerika na kujipatia fedha nyingi sana. Huwatafuta mabinti wazuri wa Kiafrika na kuwalipa pesa nyingi sana. Alafu ana rekodi ukifanya ngono. Hii ndio kazi ya kile chumba. Loni, tutaongea vizuri baadaye kwa sasa kuna mahala na wai. Okay Lina. Nitakuja ofisini kwako baadaye. Asante sana kwa taarifa. Alisema Loniki na kukata simu. Ah sasa moyo wangu unaanza kupata amani. I can't imagine how painful hope is right now. Picha ndo kwanza linaanza. Nitahakikisha wale wote waliohusika kusababisha kifo cha Veronica wanalipa. Japokuwa ni gharama kubwa sana lakini nitajitahidi kufanya kila niweza hadi nihakikishe nimelipa kisasi cha mdogo wangu Vero. Hawezi akalala kaburini bure bure tu. Aliwaza Loniki huko akitoka mle chumbani. Nam. Akiwa bado katika mapumziko huko akiendelea na shughuli zake za usafi asubuhi hii. Sara hakuwa na habari juu ya kilichokuwa kinaendelea hadi pale jirani yake alipoingia akiwa na gazeti mkononi na kumshtua. 
Shoga yangu. Huyu si Mstanzania huyu. Alivunja uchumba na vero. Alisema shoga yake Sara huko akimpa Sara lile gazeti. Sara alifuta maji mkononi na kulichukua lile gazeti. Oh my god. Alishtuka Sara kwa mshangao. Taarifa ile ilimshtua mno. Mikono yake Sara ilikuwa inamtetemeka. <laughs> shoga yangu Sara. Hakika malipo ni hapa hapa duniani. Yaani Amemumiza mwenzake asiolewe, alafu kumbe huu ndo uchafu unaofanya. Da, ameumbuka kweli huyu binti. <sighs> Hapana. Hii sio sahihi. Sizani kama yeye anaweza kafanya kitendo kama hiki. Lazima hapa kuna namna ili ufanyika ili kumzalilisha. Lazima kuna mkono wa mtu hapa. Na kama ndio hivyo, mtu huyo sio mwingine. Atakuwa ni Rodrick. Ni yeye pekee mwenye chuki na hepi na aliweka dhamira kulipiza kisasi. Na nadhani hii ni moja ya mipanungo yake. Adiwaza Sara. Shoga mbona uko kimya? <sighs> Nimeshtuka sana na hii taarifa. Alisema Sara na kuingia ndani akachukua fungo za gari lake na kuondoka kwa kasi. Nina hakika mkubwa. Dada Loniki anahusika kwa kiasi kikubwa na jambo hili la udhalilishaji. Lazima leo ni ufahamu kweli. Kwa nini anataka kuendeleza uhasa msio kwa na faida yoyote kwetu? Hapana. Siwezi kukubali jambo hili viendelee. Aliwaza Sara. Nisi hata zile fedha ambazo mama aliniomba jana na kisha kampatia Dada Loniki alikuwa anazihitaji kwa ajili ya kutekeleza mipango yake hii mio. Nimeisi hata mama naye atakuwa na usika kwa namna moja ama nyingine. Kuna kitu atakuwa anafahamu mama kwa sana mipango ya dada Loniki ya kulipiza kisasi. Kama ni kweli dada Loniki atakuwa amehusika katika kumdhalilisha hepi namna hii kama usitoweza kumsamea. Ariwaza Sara. Nam. Mama yake Sara alikuwa amekaa nje nyumba yake na pembeni yake kulikuwa kuna meza ndogo iliyokuwa na chupa kubwa ya chai. Alishtuka sana mama huyu. Alipomona Sara akiingia pale ndani akiwa na uso ya hasira. <sighs> mama shikamo. Maraba Sara, mbona hivyo? Kwema utokako? Kwema mama. Alijibu Sara. Alafu akalitoa lile gazeti la mtikisiko na kumpatia mama yake. Mama, hebu niambie, unafaa mchochote kusana na hili jambo? Mama yake akalichukua lile gazeti na kulitazama. Alishtuka sana. Oh, Mungu wangu. Hei ni kashfa kubwa kweli mwana. Ndio mama, ni kashfa kubwa mno. Ni hakika dada Loniki anahusika na jambo hili. Loniki? Ndio mama. Hapana Sara. Dada yako hawezi kuhusika na jambo kama hili. Mama Huu mjui vizuri dada Loniki wewe. Nina hakika lazima atakuwa na usika na jambo hili. Ali hapa kwamba atalipiza kisasi kwa hepi. Na wale wote walihusika na kifo cha mdogo wetu Vero. <sighs> Hapana Sara. Sikubaliani na wewe katika hilo. Ni kweli dada yako Loniki ameumizwa sana na kifo cha mdogo wetu Vero. Lakini sidhani kama atakuwa na usika kwa namna moja ama nyingine juu ya jambo hili. Hii ni tabia huyu hepi yeye mwenyewe amemdhurumu mwanangu na haya ndio anayemkuta sasa Mama pesa ulizoniomba jana zilikuwa za kazi gani Sara Naomba usitake kuyafahamu mambo yangu binafsi eh? Kama umeifuata pesa yako nitakurejeshea baadaye kama nilivyokuambia Alisema mama yake Sara kwa ukali Mama sijaja hapa kufata fedha Nimekuja hapa kutoka eh eh we we Mbona kuna mabishano hapa Aluliza Loniki huko akiingilana na Sara kwa macho makali Loniki niambie kama usiki na jambo hili Alisema Sara huko akimpa Loniki lile gazeti ambalo alilichukua kalipitia kisha akaangua kicheko kikubwa sana 
Ah ah. Haya ndio malipo ya udharimu wake. Yeye na yule mshenzo wake Patrick. Walimdhurumu vero mdogo wangu haya. Eh? Ona sasa walivyombuliwa na magazeti. Alisema Loniki huko akicheka. Sara alimtazama vizuri dada yake alimtazama kwa asira mno. Ha? Mbona nitasema hivyo sasa? Wewe ufurai kwa kilichompata huyu aliyemua mdogo wako? Kwa nini ni furai? Happy swadu yangu. Na wala sijajenga wadui naye hata mara moja. Hata kama alihusika na kifo cha mdogo wangu Vero, lazima ni uheshimu utu wake. Kitendo cha kufanya udhalilishaji namna hii hakivumiliki hata kidogo. Mm. Yaani wewe Sara wewe. Nilijua tu. Huna uchungu wote kwa kifo cha Vero. Na ndio maana kila mara umekuwa upande wa Patrick na Happy. Sasa naomba nikufahamishe kwamba Happy ana style kwa dhalili kama hii. Ana style kuumia kama tulivyoumia sisi kwa kufiwa na mdogo wetu. Huu ni mwanzo tu, labda nikwambie Sara. Na bado ataumia sana. Mengi bado yatamkuta. Ye na huyo shetani mwenze Patrick. Yaani hapa ni mwendo wa voda kwa mtu yajayo yanafurahisha. Sara alishindwa kumvumilia dada yake alimsogelea kwa ukaribu zaidi. Dada Lonik, we ni ndugu yangu Adam, lakini nakuonya ya kwamba nitafanya uchunguzi wangu. Na endapo nitagundua kwamba unahusika kwa namna moja ama nyingine, jua jambo hili. I swear in heaven and earth I will never forgive you. Ha? Utanifanya nini? Hmm? Utanifanya nini? Aluliza Loniki kwa ukali. Utafahamu wakati utakapofika. Go to hell sir. Tena na kuomba uchunge mdomo wako. Umesikia wewe? Usije ukakuponza. Mimi so mtu wa kunyoshewa kidole kama unavyofanya. Kama ni mapambano, niko tayari kupambana na wewe Sara. Na siogopi hata kama ni ndugu yangu. Ninaweza ngakufanyia kitu kibaya sana na hutoamini Sara. Ili mlazimu mama yao kuingilia kati na kuamua wanayo wale ambao walikuwa wanatuliana maneno makali. Sara hakutaka tena kukaa pale nyumbani, alipanda gari na kuondoka zake kwa sera. Nam Savana yule wakiri anayemtetea Patrick. Savana hakuwa mpenzi sana wa kusoma magazeti. Hii ilitokana na kuwa na kazi nyingi sana kiasi cha kukosa muda wa kupitia habari za magazetini. Savana alikuwa ofisini kwake akikamilisha baadhi ya kazi zake za kila siku asubuhi kabla kuelekea gereza la uwangu kuonana na Patrick. Mara Mmoja wa tumishi wake ofisi ni mwake akaingia akiona gazeti mkononi. <sighs> Savana. Najua upendo kusoma magazeti lakini chukua dakika chache pitia ile gazeti. Alisema Edo. Edo ni mmoja wa mawakili wanaomtetea Patrick. Edison. Toka lini umeniona mimi nikapata nika muda kusoma magazeti? Nataka kuelekea gerezani kuonana na Patrick. Alafu nataka nirudi niendelee na shughuli zingine. Ah, uh, nakuomba tu usome sababu. Soma tu ile gazeti. Alisisitiza Edo na kuleka gazeti lile mezani. Savana alivutiwa na kichwa cha habari. Akalichukua ili asome na ghafla ile gazeti akalitupa mezani. My God. Mungu wangu. Bado siamini. Hepi anaweza kufanya uchafu namna hii kweli? Hepi huyu naimfahamu mimi? No. That is not true. Ni kweli sana. Ukiacha picha hizi kuna video yake pia ambayo imesambaa sana mtandao. Alisema Edo huku akisogelea kompyuta Savana, akaifungua ile video ya Hepi. Savana alitazama ile video na kujikuta mdomo uko wazi. Ni vigumu kuamini. Epi kweli anaweza kufanya mambo kama haya ya aibu namna hii? Usishangae Savana, unajua siku hizi umezuka mtindo wa mabinti hasa maarufu kujirekodi. Wakifanya ngono au kupiga picha za utupu. 
kisha wanadhifadhi katika simu zao kama kumbukumbu kumbu zao wenyewe. Lakini ikitokea zikashindwa kuhifadhiwa vizuri na zikaingia katika mikono ya watu wabaya. Huziuza kwa andishi wa habari kwa fedha nyingi mno ambazo wanatengeneza mamilioni ya fedha katika magazeti yao kwa kuchapisha hizo habari. Alisema Edison Savana alinama akafikiri alafu akachukua simu yake na kumpigia Margaret. Hello? Alisema Margaret baada kupokea simu. Savana alishtushwa kidogo na sauti ya Margaret. Mage? Sauti yake inaonyesha kama unalia, unauma, unauma. Aliuliza Savana. Margaret alishindwa kuzuia kilio chake, alilia kwa nguvu. Margaret. Nini kimetokea? Please tell me. It's it. <laughs> Margaret alishindwa kuongea. Aliangua kilio tena. We Maggie. Nini kimetokea tafadhali naomba unielekeze? It. Ni 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 epi. Epi kafanya nini? Ame ame ku, 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 kunywa sum Margaret alijibu kisha kikapita kimya cha sekunde kadhaa Savana alibaki mdomo wazi akashindwa sema nini alimeza fundo la mate na kusema Margaret tafadhali naomba uniambie ukweli <laughs> Ni kweli Savana dada epi amekunywa sum <laughs> So how is she Where are you now? Ni ni kwa pa Brahmaputra Hospital. She is in critical condition fighting for her life. Ah, gosh. Mage, nakuja sasa hivi. Alisema Savana na kukata simu. Kisha akachukua mkoba wake na kutoka kwa kasi hadi katika gari lake na kuondoka kuelekea hospitali. mambo mbona nazidi kuchanganya. Yaani nipigwe simu. Happy aonekane. Lakini leo hii naambiwa amekunywa sumu. Kitu gani kinaendelea hapa? Aliwaza yule wakili Savana akiwa katika mwendo mkali kuelekea hospitali. Askini Patrick. Sipati picha atakuwa katika hali gani? Mara atakazipo atakapozipata hizo taarifa. Sifahamu atachukua maamuzi gani. Lakini nafahamu lazima ataumia sana. Aliwaza Savana. Baada ya kuwasili Brahma Putra Hospital, Savana alikutana na familia Happy. <gasps> Shikamo baba. Marhaba Savana, hujambo. Jambo baba, poleni sana. And baba tusoge pembeni onge. Alisema Savana kisha mzee Kibaho na Savana walisogea pembeni. Baba, nini kimetokea? Happy anaendeleaje? Ah. Uh, Savana unakumbuka na ilikupigia simu jana usiku. Nikitaka kufahamu kama unaweza ukafahamu lolote kuhusu mahala liko hepi kwani hadi wakati ule Nina kupigia hepi ya kwa merejea na hata simia kili kwa ipatikani. Kitu ambacho sio kawenda ya kilabisa. Ya, nakumbuka baba. Hepi nilikuta na naeja na subuhi gerezani. Akiona Patrick. Nilipo ingia, nilikuwa ni mongoza na familia ya Patrick. Ya akaondoka. Na akatupa muda sisi wa kuangia na Patrick. Nini kilichotokea? Alikuwa wapi? Ah... Uh, Savana. Ndio baba. Mida ya saa nane hivi za usiku. Nilisikia mgurumo wa gari nje ya nyumba yangu. Nilipotoka nje ya nyumba nilikuta gari ya binti yangu hepi na nikamkuta hepi yeye mwenyewe akiwa ndani ya lile gari. Lakini alikuwa hoi hajitambui. Hatukujua nini kilimpata kwa sababu alionekana ni kama mtu alielewa. Tulimuita daktari wa familia akaja mara moja na kumpatia huduma. Na alipopata nafuu akatuomba tumwache akapumzike. Hajatueleza alikuwa wapi 
na wala nini kilimsibu. Asubuhi ya leo nilisikia mtu akilia sebleni. Nikaenda kutazama nini kimetokea. Nikamkuta mke wangu akiwa mezirai. Wakati tukimpatia huduma ili azinduke akatokea epi na kuliokota gazeti lililokuwa limeanguka chini. Ghafla ile gazeti akalitupa akaelekea chumbani kwake. Nilitazama lile gazeti. Nilishtuka sana. Nilimfuata epi chumbani kwake lakini mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Ikanilazimu kuchukua fungu wa kiba kwenda kufungua ile mlango. Nikamkuta epi akiwa hana fahamu na povu jingi lila mtoka mdomoni. Alikuwa amekunywa sumu ya kulia paji. Ikabidi nimkimbize hapo hospitali. Na na natoka na nilipomfikisha hapa madaktari wanaendelea kumshukurikia. Shughuli zote hapo hospitali ni zimesimama kwa muda. Madaktari wote wanaendelea kumhudumia epi. Vile vile epi aliacha ujumbe. Uapa. Uo. Mze Kibaho alimpatia Savana ule ujumbe aliyokuwa ameuacha epi. Savana akaupitia ule ujumbe na kisha katoa kitambaa mfukoni na kuyafuta yale machozi yaliyokuwa yanamtoka. <sighs> Nilijua tu. Pepe hawezi kufanya jambo lile kwa yeye yake mwenyewe. Nilijua tu jambo hili lazima kuna mkono wa mtu. Ni nani huyo ambaye anaweza akawa amefanya unyama na mnai? Ah, uh, Savana. Hakuna anayejua ni nani mhusika wa jambo hili. Anayefahamu ni hepi peke yake. Tuombe Mungu hepi apone ili atufahamishe ni nani hao wale mfanyia kitendo hiko. Lazima wafikishwe katika mkono wa sheria. Ni kweli baba. Watu hao waliohusika na uhodha lishaji. Lazima walipe hofu wao. Lazima wafikishwe katika vyombo vya sheria. Savana. Wewe ni wakili. Ndio baba. Naomba ushauri wako wa kisheria kuhusu kitendo hiki cha binti yangu epi. Hiki kitendo alichokifanya epi cha kutaka kujua ni kosa kisheria? Ni kweli baba. Kitendo alichokifanya binti yako ni cha kijinai. Kwa mujibu wa sheria za kanuni na za adhabu sura ya 22 kifungu cha 217 kinachosema mtu yeyote anayejaribu kujua ana hatia ya kosa. Iwapo swala hili litafuatiliwa na vyombo husika. Hepi anaweza kukabiliwa na adhabu. Oh oh. Sasa tufanye nini savana? Um baba. Kuna jambo ambalo tunatakiwa kulifanya kwa sasa. Jambo gani hilo savana? Kwanza nataka kufahamu kama swala hili limekwisha ripotiwa katika vyombo vya usalama. Ah, hapana Savana. Swala hili halijaripotiwa sehemu yoyote ile. Na tunaofahamu ni sisi familia pamoja na ndugu wachache pamoja na majirani. Vizuri sana baba. Tunachotakiwa kufanya kwa sasa ni kulifanya jambo hili kuwa siri kubwa sana na kuhakikisha hakuna mwandishi wa habari anayezi pata taarifa hizi. Ongea na uongozi wa hospitali hii ili hata kama ikitokea wataujiwa na vyombo vya habari au usalama wasiweke wazi kwamba hepi alijaribu kujua kwa kunywa sumu baada ya hapo itabidi tufanye jambo la haraka sana kwa hepi jambo gani hilo mwanangu saba najua hautolipenda baba lakini hakuna jinsi itabidi lifanyike tu niambie saba na mimi niko tayari kufanya jambo lolote hivi sasa kwa ajili ya binti yangu hepi Iwapo Mungu atamsaidia hepi akapona. We have to take her away from here as quick as possible. Tumchukue hepi. Kwa haraka sana tumtoe hapa. Tumpeleke sehemu. <coughs> Mzee Kibaho alishtuka kwa maneno ya savana. Baba. Najua umeshtuka sana kwa maneno haya. Lakini naomba uniamini haya ninayokuambia ya kwamba endapo Mungu atamjalia hepi uzima unatakiwa kumondoa hepi hapa nchini kwa haraka sana Kwa nini unashauri hivyo Savana Baba jambo hili lililotokea sio jambo dogo kama unavyoliona Na hadi hivi sasa tayari limemwathiri hepi 
kwa kiasi kikubwa sana. Taswira yake katika jamii imeharibiwa. Imeharibiwa kabisa sana hii habari ya leo. Kwa maana hiyo basi happy binti yako anatakiwa kupata sehemu tulivu yenye uangalizi makini ili aweze kupatiwa msaada wa kisekolojia na akili yake iweze kutulia. Kitendo cha hepi kuendelea kuepo hapa ni kumongezea maumivu na kutendelea kuatarisha usalama wake. Vile vile kumondoa hapa hepi kutasaidia kumwepushia mashtaka ya kijinai. Najua hili swala si swala jepesi. Lakini inatubidi tushirikiane sote kwa faida ya binti yako hepi. Alisema Savana Mzee Kibaho alivuta pumzi ndefu alionekana kama michanganyikiwa. I don't know. I don't know what I'm going to do. Aliongea peke yake baada dakika mbili za tafakari akamgeukea Savana. Savana. Mauzo yako mimi naona ya msingi sana. Sina uh, nina 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 mdogo wangu anaishi Mtwara kule. Nadhani itakuwa vyema sana kama nitampeleka epi akakae kule kwa muda. Hapana baba. Mtwara bado ni Tanzania. Epi anatakiwa aende mahala ambapo hakuna mtu anemfahamu. Mahala ambapo atapata msaada wa kisaikolojia na mwanasaikolojia huyo amsaidie Epi kurejea katika hali yake ya kawaida. Hapa nchini Hepi ana jina kubwa na anafahamika kila kona. Savana swala hili linahitaji muda wa kutosha kulifanyia maandalizi. Ile bini kae na familia yangu baada ya kujua maendeleo ya Hepi na kwa pamoja tujadili swala hili ndipo tufikie maamuzi. Alisema mzee Kibaho huko akionekana mwenye mawazo mengi sana. Baba, nakubaliana na wazo la kukaa na kufanya maamuzi kama familia. Pamoja na hilo, naomba na mimi nitoe mchango wangu. Iwapo Mwenyezi Mungu atamjalia hepi uzima, na iwapo mtakubaliana na mawazo yangu, basi nitapendekeza hepi asafirishwe aende Kigari Rwanda. Aende Rwanda. Mimi nitagharimia gharama zote za safari. Nitakodisha ndege binafsi hadi katika nchi ya Rwanda. Pale Kigali na rafiki yangu anaitwa Christina Muhiza. Ambaye ndiye atakayemhudumia Hepi kwa kipindi chote atakachokuwa pale. Vile vile nafahamiana na mmiliki wa ile hoteli. Kuna hoteli pale moja inaitwa Leonard Hotel. Ni hoteli mpya na kubwa sana pale Kigali yenye hadhi ya nyota tano. Baba, ninafanya mpango huu ili Hepi aweze kukaa hotelini hapo kwa muda wote atakaohitaji akiwa katika chumba chenye hadhi cha rais. Christina atamtafutia daktari ambaye atamsaidia Hepi kumtibu na vile vile tutamtafutia daktari masuala ya kisaikolojia. <coughs> Unajua Savana. Mimi binafsi nimeumizwa sana na jambo hili. Na kwa mantikio mimi nimekusikiliza vizuri. Mimi niko tayari kufanya jambo lolote lile ambalo litakuwa lina msaada kwa binti yangu epi. Sipingani hata kidogo na wazo lako la kumpeleka epi njaji. Ninachotaka kukifahamu ni wapo hepi ataondoka hapa nchini. Kwa ajili ya kumsaidia kwanza kumwepusha na aibu hii. Na pili kumwepusha na mkono wa sheria kwa kosa la kujaribu kujua. Nini itakuwa hatima ya watu waliomtendea hivi mwanangu? Mimi sitokuwa na amani hata kidogo. Hadi nihakikishe kwamba watu waliomfanyia mwanangu kitendo hiki cha kumnyanyasa wao wamekamatwa. Wao wamefikishwa katika mkono wa sheria na wao wameadhibiwa kutokana na kitendo walichokifanya. Lakini najiuliza maswali mengi sana Savana. Inawezekana vipi wakati hepi akiwa nje ya nchi? Nataka jina la mwanangu lisafishwe. Nataka umma wa Tanzania wafahamu nini kilitokea na kwamba mwanangu hawezi kufanya kitendo kama kile kwa ridha yake. <sighs> Baba. 
hayo yote unayosema ni ya msingi sana. Lakini tukumbuke kwamba hepi pekee ambaye anawafahamu watu hao. Ni hepi pekee ambaye anaweza katusaidia kuwatambua watu hao. Ni hepi pekee anayeweza kafanya hivyo pale ambapo akili yake itakuwa imetulia. Mimi nafsi baba na kuahidi ushirikiano wangu wa dhati katika familia yako. Mtoto ushirikiano wa dhati katika swala hili. Na mara tu atakapogundulika watu hao na kuahidi kwamba kesi hiyo nitaisimamia mimi mwenyewe na kuhakikisha kwamba watu hao wanapata adhabu kali sana. Nam kabla mzee Kibaho hajasema chochote alitokea Margaret na kumtaarifu babake ya kwamba anahitajika na daktari. Kwa haraka wote watatu wakaongozana kuelekea katika ofisi ya daktari. Uh, karibuni sana. Alisema daktari mkuu wa hospitali hii ambaye ana asili ya Kihindi lakini anakifahamu vizuri sana Kiswahili. Uh, Poleni sana na matatizo. Akasema daktari, wote watatu yani mzee Kibaho, Savana pamoja na Margaret, nyoyo zao zilikuwa zikiwa dunda wakisubiri taarifa ya daktari. Uh, jamani nimewaiteni hapa ili kuwapa taarifa kuhusiana na maendeleo ya mgonjwa wenu kwa ujumla ni kwamba Happy alikuwa amekunywa dawa ya kulia wadudu ambayo ni sumu katika mwili wa binadamu ninashukuru sana mzee wangu kwa jitihada zako za kumfikisha mapema hapa hospitalini kabla sumu ile haijasababisha madhara makubwa katika mwili wa Happy. Tulimpoke Happy akiwa katika hali mbaya na tumefanya kila jitihada ili kumuondoa katika hali ya hatari ya kupoteza maisha. Tunapaswa kumshukuru sana Mungu kwani tumefanikiwa katika hilo. Kwetu sisi tunaona ni kama muujiza kutokana na hali aliyokuwa nayo Happy. Tumefanikiwa kuiondoa sumu iliyokuwa mwilini mwake kwa kutumia mtambo wetu maalum ambao ni mpya kabisa wa kuondoa sumu ya aina yoyote mwilini. Kwa sasa ninaweza kutamka kwamba Happy hayuko tena katika hali ile hatari ya kupoteza maisha na endapo dikatokea jambo kama hilo basi itakuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Lakini napenda kuhakikishia kwamba tumemuondoa katika hatari hiyo. Alisema daktari na wote watatu wakashusha pumzi zao. Mzee Kibaho akajifuta jasho lililokuwa linamtiririka kwa wingi. Uh, zoezi linaloendelea kwa sasa ni kupitisha damu yake katika mtambo maalum wa kuchuja sumu ili kuweza kujidhihirisha zaidi ya kwamba hakuna kiasi chochote cha sumu kitakachobaki kwenye mwili wake. Kwa hiyo na wasihi sana ndugu zangu, ondoe ni wasiwasi mliokuwa nao. Happy mgonjwa wenu yuko salama na anaendelea vizuri. Zoezi hili litakapomalizika, tutamuondoa katika chumba cha ugonjwa maututi na tutampeleka katika sehemu ya uangalizi maalum ili kuangalia maendeleo yake. Oh, thank you God. Alisema mzee Kibaho huko akiinua mikono yake juu kumshukuru Mungu. Daktari. Zoezi hilo la uchujaji wa sumu litachukua muda gani? Aliuliza Savana. Ni muda wa masaa manne. Mze wangu, nini hasa kilichopelekea binti mdogo kama huyu kutaka kukatisha uhai wake? Nini kimemsibu ili tuone namna kumpatia msaada wa kisaikolojia? Asiwezi tena kurudia kufanya kitendo cha hatari kama hiki. Ah, uh, doctor. <clears throat> Happy ni binti yangu wa kwanza. Hivi karibuni alitoa taji la Miss Tanzania. Baada ya kulinyakuwa lile taji ndipo matatizo yalipoanza. Yote haya yamesababishwa na mgogoro wa kimapenzi uliopelekea msichana alikuwa akizoza na naye kufariki dunia. Leo asubuhi katika magazeti gazeti moja hivi la udako. Umeichapishwa picha za hepi za faraga. Ni picha zenye kuumiza sana na zote hizi ni njama tu za watu wabaya za kutaka kumchafua binti yangu. Jambo hilo ndilo lililopelekea mwe kujaribu kukatisha wewe wake kwa kunywa sumu. Ah pole sana. 
hii inaonyesha jinsi gani dunia imebadilika ya Watu wamekosa huruma na wako tayari kufanya jambo lolote lile kwa manufaa yao bila kupima athari zinazoweza kujitokeza. Poleni sana. Lakini kitu ninachoweza kuambia ni kwamba Happy anahitaji msaada wa kisaikolojia. Hapa tunao madaktari wazuri sana kwa masuala haya ya kiakili. Tunacho kitengo hicho cha kumsaidia au kuwasaidia watu wenye matatizo kama haya hivi. Ninacho washauri ni kwamba baada ya hali yake kuwa nzuri basi tutaendelea kumpatia msaada wa kisaikolojia hapa hapa hospitalini kwetu. Uh, nakubaliana na wewe daktari. Kwani inaonyesha wazi kwamba binti yangu ameathirika kisaikolojia na anahitaji msaada. Lakini kuna jambo nataka kukomba daktar. Kwa, 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 kwa mujibu wa sheria kitendo alichokifanya binti yangu ni kosa la kijinai. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana endapo vyombo vya habari vyombo vya kisheria vikizipata taarifa hizi vitamfungulia mashtaka binti yangu. Kwa tunakuomba daktari, jambo hili libaki kwa siri na asifamu mtu mwingine yote yule. Au ni mwandishi wa habari au afisa polisi, unaweza tukaandika ugonjwa mwingine wote ule, lakini sio sumu. Jambo la pili daktari ambalo tumekusudia kulifanya kwa haraka sana ni kumhamisha hepi njenchi haraka iwezekanavyo mahala ambapo hakuna mtu yote anayefahamu nadhani hii itakuwa ni njia nzuri sana ya kumsaidia kumuondoa katika mazingira haya na wakati huo huo tukiendelea kumpatia msaada wa kisaikolojia ah kwanza kabisa kuhusiana na kutoa taarifa kwa vyombo vya habari na vile vya usalama. Msiwe mna hofu. Nitawasaidia katika hilo. Lakini la pili kuhusiana na swala la kumpeleka yeye nje ya nchi ni swala zuri sana. Lakini na wasiwasi kidogo. Hepi anahitaji bado kuwa katika uangalizi wa madaktari. Kama ni kumondoa hapa nchini, basi itawabidi msubiri kidogo. Hadi hapo hadi yake itakapo boreka vizuri. Um doctor Inaweza kuchukua muda gani? Aliuliza Savana. Ah, inaweza ikachukua zaidi ya wiki moja. <laughs> Dokta, tunahitaji kumuondoa hepi nchini leo hii. Ah, kwa leo haiwezekani kumsafirisha hepi. Daktari, naomba ufanye kila linalowezekana ili tuweze kumuondoa hepi hapa nchini siku ya leo. Aliendelea kusisitiza Savana. Daktari alifikiri kidogo na kisha akasema, "Kama mnahitaji hivyo, basi ni lazima pawepo na makubaliano maru. Makubaliano gani, doktor? Baada ya zoezi la kuchuja sumu kukamilika, mgonjwa anatakiwa pumzike kabla ya zoezi nyingine lolote kufanyika. Endapo mnahitaji kumsafirisha hepi kwa siku ile?" itao lazima kumsafirisha na mmoja wa madaktari wetu kitu ambacho kitawaongezea gharama zaidi kwa mimi na washauri mkisubiri hadi hapo hepi atakapokuwa amepata nafuu ndipo mumsafirishe doktor hilo lilosema la gharama sio tatizo kwetu hata kidogo kwani tunatumia ndege ya kukodi tunaelekea jijini Kigari Rwanda usijali kabisa kuhusu gharama tutakulipa pesa zozote zitakazotakiwa kulipa ikiwa ni pamoja na kumhudumia daktari huyo hadi hapo hepi atakapopata nafu Alisema savana Ah kama mko tayari kwa hilo mimi sina shida yoyote kwa sasa naombeni mnipe nafasi nikakutane na jopo na madaktari wangu ili kwa pamoja tuweze kushauriana namna bora ya kuweza kulifanikisha jambo hili Alisema daktari Usijali doktor Sisi pia ngoja tukajadiliana kwa safari tu, tu tukajiandae kwa ajili ya safari Naomba hesabu ya gharama zote unitumie kwa kupitia namba zangu hizi hapa Alisema Savana huku akimpatia daktari kadi yake yenye namba za simu alafu akatoka mle ofisini Baba mpango huu wa kumpeleka dada epi Kigali umetoka wapi Mbona hakuna aliyekuwa anafahamu kama kuna mpango kama huu? 
Aliuliza Margaret baada kutoka ofisini kwa daktari. Margaret. Samani kwa kulisikia jambo hili kabla ya kutaarifiwa. Ni kwamba Savannah alikuja na wazo la kutaka kumhamisha epi na ampeleke nje nchi ili kumweka mbali na mazingira haya. Endapo ataendelea kukaa hapa wakati tayari jina lake limekwisha chafuka. Ataendelea kuumia sana. Ni bora ikiwa atakwenda kukaa mbali na hapa. Mahala ambapo hafahamiki kabisa. Hii itamsaidia sana kumsaulisha kilichotokea. Mm. Ni mpango mzuri baba, lakini maandalizi yanakwendaje maana yake nimemmsikia Savana anasema kwamba hepa atapelekwa Kigali. Imekuwa ghafla sana. Na na wasiwasi baba kama kuna maandalizi yote yaliyofanyika. Margaret Usihofu chochote kusiana na jambo hilo. Pale Kigali kuna hoteli moja kubwa sana ya nyota tano ambayo mmiliki wake tunafahamiana naye vyema na ndipo hepi atakapofikia na kukaa yeye na watu watakao kwa ameambatana nao hadi hapo atakapokuwa vizuri. Kuhusu safari atagaramikia savana. Yeye atagodisha ndege mpaka Kigali. Kwa hiyo usijali kusema Majira ya satano na dakika ishirini za usiku. Familia Happy ikaruhusiwa kuingia katika chumba alichokuwa melazwa Happy. Tayari alikwisha mka toka saa mbili za usiku. Lakini madaktari hawakuruhusu au nani na mtu yeyote hadi pale atapokuwa amerejea na fahamu zake kamili. Mara tu alipoiona familia yake ikiingia mle chumbani, wakiongozwa na baba yake mzee Kibaho. Happy alishindwa kujizuia, alianza kulia. Oh, mwanangu hepi. Alisema mama yake huko akiinama na kumkumbatia. Wote wawili walikuwa kilia. Jamani Mungu asante kukumponya mwanangu. Alisema mama yake hepi. Hepi alisalimiana na baba yake mzee Kibaho. Alafu mdogo wake Margaret na ghafla kashtuka baada kugunganisha macho yake na savana. Pole sana hepi. Alisema Savana, Hepi alishindwa jibu nini? Donge kubwa likao limemkaba koni. Savana alilitambua hilo. Alitoka nje kile chumba. Anafanya nini hapa? Kwa nini mmemleta Savana hapa? Um, usijali hepi. Savana tuko naye kutu nzima leo. Tuna shughuli keri swala. Amekuwa ni msaada mkubwa kwetu katika wakati huu mgumu tulio nao. Ametupa ushirikiano mkubwa sana. Dadi, sihitaji kumuona huyo mwanamke. Yule mwanamke ni shetani. Sitaki kumuona. Sitaki kumuona. <laughs> Alisema hepi kwa hasira huku akiendelea kulia. Msikilizaji, je, nini kitaendelea? Kweli hiyo safari yenyewe itakuepo kama mtu mwenyewe hataki hata kumuona huyo savana na hepi anajua savana ndiye adui yake. Itakuwaje? Basi usikose katika sehemu inayofuata ya simulizi hii. Nilie kusimulia na ito Anko J. Napatikana Instagram, Anko J. Underscore.